हेलो बच्चों आज हम उपग्रह यानी सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में जानेंगे यानी मनुष्य को या मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई वस्तु को अंतरिक्ष में सैर करना वाह चलो सैटेलाइट से शुरू करते हैं सैटेलाइट क्या होता है कोई भी चीज जो दूसरे ग्रह के चारों ओर घूमती रहती है उसे सैटेलाइट कहते हैं यह या तो मनुष्य द्वारा बनाई गई होती है या नेचुरल या प्राकृतिक होती है जैसे कि मून यानी चांद जो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के आजू बाजू घूमते रहता है मून के अलावा बहुत सारे मनुष्यों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट भी अर्थ के आजू बाजू घूमते रहते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे यह मैन मेड यानी मनुष्यों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हमारी बहुत काम के होते हैं इस वीडियो में देखिए आपको ऊपर एक सैटेलाइट स्पेस में दिखाई देगा टीवी का सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जैसे कि दूरदर्शन से भेजा जाता है और सैटेलाइट के माध्यम से वह धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित यानी ट्रांसमिट किया जाता है आप सैटेलाइट को एक पोस्टल सर्विस के जैसे भी सोच सकते हैं जिसके द्वारा टीवी सिग्नल धरती के एक कोने से दूसरे कोने पहुँचाया जाता है इन टाइप की सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं इसका उपयोग टेलीफोन की बातचीत को भी एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सेलफोन के सिग्नल नहीं पहुंच पाते जैसे कि दूर पहाड़ी के क्षेत्रों में जहां पर फौजी हमारी सीमा की रक्षा करते हैं एक और उदाहरण लेते हैं वेदर सेटेलाइट जो अंतरिक्ष से बादलों का पानी के करंट्स का पिक्चर्स लेके वेदर स्टेशंस को भेजती है और आपने ये पिक्चर्स टीवी में देखा होगा इसके माध्यम से कोई भी जगह का वेदर को हम पहले से जान पाते हैं मछुआरे और समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को आने वाले तूफान या आंधी या बाढ़ के बारे में चेतावनी दी जा सकती है और ये है साइंस सेटेलाइट जो अंतरिक्ष के पिक्चर लेता है ऐसी एक सैटेलाइट है हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में देख पाते हैं और नए आविष्कार कर पाते हैं जैसे कि कोई एक नया प्लेनेट को ढूंढना और ये क्या है स्पुतनिक वन यह पहली मनुष्य द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है जिसे रशिया ने लॉन्च किया था फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन को धरती के एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल भेजने के लिए सैटेलाइट को धरती के चारों ओर एक रास्ते में घूमना पड़ता है और ये कैसे घूमता है क्या आप जानते हैं क्या इसको कोई चलाता है जैसे कि एक हवाई जहाज का पायलट प्लेन को चलाता है नहीं सैटेलाइट ऐसे नहीं घूमता सैटेलाइट अपने रास्ते पर अपने आप ही घूमते रहता है वाह ये कैसे पॉसिबल है चलो देखते हैं यह जादू दो प्रकार के फोर्स यानी शक्ति के एक दूसरे के खींचने के कारण होता है चलो देखते हैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं सोचो दो खिलाड़ी अपना हाथ पकड़कर फुगड़ी खेलना चाहते हैं उनमें से एक गोल के अंदर रहेगा और एक गोल के बाहर की तरफ रहेगा अंदर वाले खिलाड़ी को बाहर वाले खिलाड़ी का हाथ पकड़ के उसको अपने चारों ओर घुमाना होता है अगर एक बहुत शक्तिशाली लड़का एक कमजोर लड़के के साथ फुगड़ी खेले और अपना पूरा जोर लगाए तो क्या कमजोर लड़का आजू बाजू घूम पाएगा नहीं वो तो तुरंत गिर जाएगा और अगर हम उल्टा करें शक्तिशाली लड़के को बाहर रखे और कमजोर लड़के को अंदर रखे तो भी काम होगा नहीं यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दोनों लड़के अपना फोर्स या शक्ति लगा रहे हैं वो बराबर की नहीं है अब देखो अगर दोनों लड़के समान ताकत वाले हो या समान ताकत लगाए तो अपने आप बाहर का लड़का अंदर वाले लड़के के आजू बाजू गोल में घूमता रहेगा पर आपको जरूर ये प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि गोल में ही क्यों घूम रहा है सीधी लाइन में क्यों नहीं यह गोल में इसलिए घूम रहा है क्योंकि बाहर वाला लड़का 
एक सीधी लाइन में जाने की कोशिश करता है पर जैसे ही वह थोड़ा सा सीधा जाता है अंदर वाला लड़का उसको वापस अपनी शक्ति से खींच लेता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और फिर से वह सीधा जाने का प्रयत्न करता है पकड़ अंदर वाला लड़का उसको फिर से खींच के उसकी दिशा बदल देता है और यह बार बार होते रहता है तो वह सीधी लाइन की जगह गोलाकार शेप में अंदर वाले लड़के के आजू बाजू घूमता रहता है और ठीक इसी तरह सेटेलाइट भी अर्थ के आजू बाजू घूमती रहती है इसमें अंदर वाला लड़का धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेटेलाइट को धरती की तरफ खींच रहा है इसे हम ग्रेविटी मैन कहेंगे और जो बाहर का लड़का है वो सेटेलाइट का फोर्स है जो सीधी रेखा में जाने की कोशिश करता है इसे हम सेटेलाइट मैन कहेंगे अगर सेटेलाइट मैन नया हो या वो कम शक्तिशाली हो तो ग्रेविटी मैन सेटेलाइट को अपनी तरफ पूरा खींच लेगा और सेटेलाइट धरती में जाके क्रैश हो जाएगी है ना या फिर ग्रेविटी मैन कम शक्तिशाली हो तो फिर सेटेलाइट धरती के आजू बाजू नहीं घूमेगी वह कहीं और चली जाएगी ये भी नहीं चलेगा है ना अगर दोनों की शक्ति यानी ग्रेविटी मैन और सेटेलाइट मैन की शक्ति एक बराबर हो तब सेटेलाइट मैन सीधी रेखा में जाने की कोशिश करता है पर ग्रेविटी मैन उसे धरती की तरफ खींच लेता है तो सेटेलाइट मैन थोड़ा टर्न कर जाता है और फिर सेटेलाइट मैन सीधी रेखा में जाने की कोशिश करता है और ग्रेविटी मैन उसे फिर से धरती की तरफ खींच लेता है और ये बार बार होते रहता है और सेटेलाइट मैन धरती के आजू बाजू एक गोल पाथ में घूमता रह जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह बाहर का लड़का अंदर वाले लड़के के आजू बाजू फुगड़ी के खेल में घूम रहा था और क्योंकि सेटेलाइट अब धरती के आजू बाजू घूम रही है वह धरती के सिग्नल एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचा सकती है है ना गजब की चीज तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे सैटेलाइट स्पेस में कैसे भेजा जाता है तब तक के लिए बाय बाय बच्चों